காமராஜர் முதலமைச்சரா இருந்தப்போ அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவரை பார்க்க போனாரு என்ன விஷயம்னு காமராஜர் கேட்க என் பையனுக்கு மாநில கல்லூரியில பி எஸ் சி சீட் வேணும்னு அவருடைய நண்பர் தயங்கிக்கிட்டே சொல்ல அதுக்கு காமராஜர் உன் பையனுக்கு சீட் வாங்கி தரவா நான் இந்த பதவிக்கு வந்தேன்னு கேட்டாரு வந்தவர் வருத்தத்தோட பதினஞ்சு சீட் தானா அதான் கிடைக்குமான்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டே போக முற்பட்டாரு காமராஜர் அவரை நிறுத்தி என்ன சொன்ன வெறும் பதினஞ்சு சீட் தானா ஏன் இவ்வளவு குறைவான இடங்கள் அந்த பிரின்சிபலுக்கு போன போடுன்னு சொன்னாரு வெறும் பதினஞ்சு சீட் தான் உங்க காலேஜ்ல இருக்கான்னு கேட்க பிரின்சிபல் யூனிவர்சிட்டி அவ்வளவுதான் அனுமதிக்குதுன்னு சொல்ல சரி யூனிவர்சிட்டிக்கு போன் போடுன்னு சொல்லி அங்க கேட்க பதினஞ்சு மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான் கல்வித்துறை அனுமதி அளிச்சிருக்குதுன்னு சொல்ல உடனே கல்வித்துறை மந்திரிக்கு போன் பறந்துச்சு ஏன் வெறும் பதினஞ்சு சீட் மத்த குழந்தைகளும் படிக்க வேண்டாமா நாடு எப்படி முன்னேறும் படிச்சாதானே முன்னேறும் இத கூட்ட முடியாதான்னு கேட்க கல்வி அமைச்சரும் ஐயா அங்க பதினைந்து மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான் லேப் வசதி உண்டு மேற்கொண்டு சேர்த்தா வசதி படாதேன்னு சொன்னாரு அதுக்கு காமராஜர் உங்க வீட்டுல பதினஞ்சு பேர் சாப்பிடறதுக்கு மட்டுமே பாத்திரம் இருக்குது ஒரு நாள் முப்பது பேர் விருந்தாளி வர்றாங்க என்ன செய்வீங்க பதினஞ்சு பேருக்கு சமைச்சு வச்சுட்டு கழுவி அதே பாத்திரத்துல இன்னொரு தடவை சமையல் செய்வீங்க தானே அதே மாதிரி காலை மாலைன்னு ரெண்டு ஷிப்ட் போடுங்க இன்னும் பதினஞ்சு பட்டதாரிகள் உருவாகட்டும் சொன்னாரு உடனே கல்வித்துறை மந்திரி எங்களுக்கு இந்த யோசனை வரலீங்க ஐயா இனிமேல் இதை அமல்படுத்துறோம்னு சொல்ல இப்படி வந்ததுதாங்க ஈவினிங் காலேஜ் காமராஜ நண்பரை பார்த்து இப்போ முப்பது சீட் இருக்குது ஓ மகனுக்கு தகுதி இருந்தா கிடைக்கும்னு சொன்னாராம் பல பேருக்கு கல்வி கண்களை திறந்த இவருக்கு கல்வி இல்ல ஆனா அறிவும் ஞானமும் விவேகமும் இருந்துச்சு ஞானவான்களுடைய போதகம் ஜீவ ஊற்று விவேகியோ அறிவோடு நடந்து கொள்கிறான் அப்படிங்கிற வேதவாக்குக்கு ஏற்ப இவர் இருந்திருக்கிறாரு எத்தகைய தலைவர்